guys! Welcome to my YouTube channel. This is me, Shilalin M. Sukataya, Shengu for short. Ang ating sa channel na ito. At kung bago ka, please subscribe and click the like button. Bago ako mag-proceed sa vlog ko, guys. Pasensya na pala, guys. Gusto ko maghihinang paunmanhin. Sure, paunmanhin. Kasi, guys, medyo nawala. Hindi agad nakapag-update. Kasi, dapat, guys. Kasi, yung latest update ko that time, Limpapa Bridge guys, diba? Tapos, pagkatapos nun, dapat, pagka kinabukasan, may update sana ako. Kaso, napastop dahil po, guys, medyo busy. At datay nung hindi na ako busy, guys, nagkasakit ang ating nyo. Kaya, yun, nawala sa mood mag-update ng vlog. Kaya, ngayon, guys, okay na yung ating nyo. Pag-update po ako ngayon. At ngayon, guys, for today's video, guys, ang itatakal natin ay mag-unboxing ako po galing sa Shopee, sa online. Ang tanong, anong phone bang i-unbox ko? Ito po ang phone ng i-unbox ko, ang iPhone 4S. Ang tanong, worth it pa rin ba ang iPhone 4S this year 2019? Okay ba mag-order ng iPhone 4S sa online na Shopee? Ito, malalaman nyo lang yun guys. Bago ako mag-proceed doon guys, yun nga guys, di ba mag-unbox ako guys. Tapos dumating kasi yung iPhone 4S ko noong November 12. Tapos guys, syempre excited yung ating nyo. Nakalimutan ko, mag-unbox dapat ako. Na inopen ko agad guys. <laughs> Nakapag-download na ako. Pero okay lang guys, wala naman masama kung i-unbox ninyo. Sasabihin ko lang kung ano yung mga lalaman, mga lalala, <laughs> mga laman sa iPhone 4S. At ito nga guys, ang iPhone 4S. Bakit, ko, bakit nga pala napag-isipan ko bumili ng iPhone 4S at mag-unbox ng iPhone 4S? Hindi kasi ako mag-unbox dapat ng iPhone 4S. Kaso nag-unbox na lang din ako guys. Kasi binili ko man ito. Kaya sabi ko ay mag-unbox lang ko na lang mag-unbox ng iPhone 4S. Tapos tignan ko kung okay pa rin ba ang iPhone 4S this year 2019. Baka meron mga simpleng tao katulad ko gusto magbili ng iPhone 4S. Hindi man nila kayang afford ng sobrang latest na iPhone. At least kahit sa 4S nakamura na sila tapos okay pa rin at isa 4S malalaman nila kung okay pa rin ba to this year 2019 at sasabihin ko yung mamaya bakit nga ako nakapagbili ng iPhone 4S guys kasi guys ang babaw ng rason nakita na ako sa sensei kasi guys ang tanong bakit nga pala ako nakapagbili ng iPhone 4S eh wala nga ako trabaho eh naman ako yun guys, binenta ko yung iPhone ko yung ginamit ko nung, nung nag ano ako vlog ng potency pati Alaska eh, nung nag-search ako ng anong, mga description nila. Kaya yun guys, binenta ko sa lalabs ko kasi nakita ko gusto niya din ng sobrang malungkot siya kasi nasira yung dalawang Android phone niya na pang backup niya para mag-download ng movies. Kaya nung binenta ko sa kanya. Tapos okay din siya, binili din niya. Kasi guys, sa iPhone kasi guys, mahirap makapag-download ng movies. May iba kasi, bye-bye Na yun, sa Android, expert na siya. Na, kaya yun, di kasi makulang yung buhay niya pag hindi siya makapag-download ng movie. Kaya yun guys. Kaya nun, binenta ko, binenta ko sa kanya, binili niya agad. Tapos nun, nakapagbili ako. Pero bago ako nag-order sa Shopee, guys, syempre, maging wais tayo, estudyante na tayo, hindi na tayo, hindi na tayo, hindi na tayo nagtatrabaho. Syempre, dapat magtipid-tipid, guys. Kaya yung chinek ko talaga, buti nakahanap ako ng seller na mabait at so, at nag-reply agad sa mga reklamo, just reklamo yung mga tanong ko tapos yung mga comments noon okay talaga, yun naman talaga importante once mag-order ka sa online, risky nga talaga, pero hindi magiging risky, kunyari, basahin mo yung, ano, yung mga comments mga, ano yung mga comments sa mga tao na nag-order doon sa tao na yun kaya yun guys, dapat maging wise ka din, lalo na, na lalo na sa mga tao na natitipid ng pera, kaya yun guys tapos guys ang la bago ko sabihin kung okay ba sabihin ko na mga laman niya ang laman ng iPhone 4S ito yung iPhone 4S may tempered glass na siya guys kasi nilagyan ko na agad guys kasi alam niyo naman guys very fragile po yung iPhone lalo na sa mga screen nila kailangan talaga ng talaga kailangan talaga may tempered glass kasi once kasi mahulog diyan katulad ng mga Android tulad ng mga Samsung o Huawei na pag nahulog tapos walang tempered glass buo pa rin ang screen na sa iPhone. Kung mahulog lang gana ang cellphone tapos may tempered glass na nga na babasag pa. What if kung walang tempered glass na was? Mahal pa naman talaga yung sa screen niya. Lalo na sa loob ng screen niya pag iayos. Kaya yun. Dapat once magbili ka ng iPhone dapat maging wise ka. Kaya yun guys. Ang laman ng iPhone hindi mawawala ang charger guys. Nakakatawa guys. Nung binuksan ko to nasyak ako sa charger. Malaki. 
Doon ko nalang, kala ko kasi guys, expect ko talaga sa 3G, mga ganyan, mga iPhone 3G, 3GS, or iPhone 4G. Kala ko sa 4S, same na siya sa mga 6S na charger. Yung pala, hindi pala guys, ganito pa rin pala. Sa 5 lang siguro, na yung maliit na siguro o 5S. Ewan ko guys, comment, ko, ano, correct me if I'm wrong guys sa Comment lang po. Tapos yun guys, hindi mawawala po guys ang earphone. Ngayon, ito guys, so, bet ko talaga ang ganitong earphone pa rin sa iPhone guys. Kasi ngayon guys, ba diba, uso na mga AirPods ngayon. Kahit hindi pang AirPods yung iPhone mo, pwede, pwede sa ganito guys. Pero yung iba nakikisabay sa uso. Yung iba gusto lang mag-try. Tulad ko, gusto ko talaga mag-try last time guys. Kaso, nag-stop ako mag-order sa Shopee. Kasi napag-isipan ko na Bluetooth siya guys. Tapos, what if kunyari nasa travel ka. Tapos, ano o, oh, mahaba yung travel. Tapos, nalobat yung Bluetooth. Na ano manyari, na parang napag-isipan ko, ay sayang-sayang lang ako ng pera. wag na. Okay na kahit ganito, tapos minsan lang madin ako mag-earphone. Kasi ako guys, kasi minsan lang ako nag-earphone guys. Kasi nagre-react agad kasi yung ulo ko. Rabi yung ulo ko. <laughs> kasi pag may music kong over ako sa tagal mag-sound trip, sumasakit yung ulo ko. At doon umaatake yung migraine ko guys. Kaya yun guys. Tapos guys, hindi mawala ang SIM injector. Tapos yung manual. Ay, ito talaga problema ko guys. Kasi guys, oo... Oh, dapat itanggal pa ito. Basta yun guys, may SIM injector, tapos may manual. Alam ko naman guys, sa ibang reviews, kahit hindi man siya 4S, meron talaga yan siya sa iPhone na SIM injector, pati manual. Guys, hindi ko na-open guys, kasi nahihirapan kasi ako guys. Tapos ganito yung cover ng iPhone 4S, yung box niya. Ewan lang kung ano yung box nung dati, or baka ganito pa rin siguro, kasi ganito man siya iPhone 4S. Kaya yun guys. Okay guys, ano yung comment ko? Kung okay ba ang iPhone 4S this year 2019? Siyempre guys, para sa akin, to be honest, mas maganda kasi gumamit or bumili ng iPhone 4S for secondary or pang backup phone mo lang. Kasi ngayon kasi ang 4S guys, siyempre may, may, may latest version na kasi mga update ang iOS. Tapos hindi na niya kaya guys. Tapos guys, siyempre... Medyo mahina na siya guys. Hindi na siya yung parang nagalag na kasi siya guys. Kaya yun. Kasi, kaya mas good siya. Kunyari sa mga apps na maliit lang yung gigabytes. Yung kahit M maliit lang mga MB. Gigabytes ng MB guys. Tapos mas maganda siya pang call or text. Binili ko kasi to guys. Kasi marami kasi ako bag ng mga maliit din guys. Tapos yung iPhone 6S minsan kasi nakakasya naman. Pero parang syempre parang meron pa, kasali pa yung mga makeup kasi parang nahirapan ako guys kaya gusto ko yung maliit lang at, na, at kaya binili ko, isa din yung rason na gusto ko bilhin din to pero guys, yung mga iba dyan na pumapangarap syempre hindi afford yung mas mahal na iPhone, kahit 5 lang hindi afford, kahit 4S lang gusto nila magbili, okay lang syempre okay naman siya pang primary kung hindi ka mahilig masyado sa apps lalo na kung pang selfie lang okay talaga ang iPhone 4S guys ha, pang selfie, kasi Kaber ka guys, nakikisabay pa rin siya talaga. Pero sa ano niya, sa front camp niya guys, medyo hindi na siya klaro. Pero pag sa, uh, klaro siya pero medyo blurred blurred. Mas klaro siya pag sa back. Pero okay naman yun guys. Depende na lang kung paano mo, paano mo. Pero pag sa light kasi guys, klaro din, klaro din talaga ang front. Dapat mayroon ng talaga, ano, lights. Pero pag walang lights, hindi talaga siya klaro. Medyo blurred talaga siya. Kaya, advice ko talaga, kung mahilig ka sa selfie, tapos 4S yung gusto mo bilhin, okay talaga siya mag, mag, ano, camera sa likod. Pati, hindi naman mahirap, guys, magkamera pag, pag ganito, eh. Kasi, guys, mahawakan mo lang. Hindi naman siya pati ma-estimate ma mo lang kung paano yung pag-selfie mo, ba diba, guys? Kaya, okay lang yun siya, guys. Tapos, guys, okay ba ang self, mag, okay ba, worth it ba magbili ng cellphone sa online, tulad ng Shopee. Okay siya, guys. As long, guys, maging wise ka, lalo na 
tulad ko, sudyante na ako, dapat magtitipid na ako. Na syempre guys, dapat maging wais ka sa gagawin mo guys. Dapat, bago ka mag-order, di per kita-kita mo may iPhone 10, iPhone 12, kung gunya, ay iPhone 12, kaya wala ito, 11 Pro, gusto mo i-click mo agad, huwag ganun guys. Tingnan mo muna kung ilan ang mga stars niya, tapos yung mga comments sa mga, ano, buyer sa kanya, sa seller. Kaya, dapat double check nyo din yun. Yun ang importante. Tapos, kunyara, may nakita ka comments, tapos, wala mga pics, tapos okay siya. Huwag yun. Piliin mo yung may picture talaga, para doon mo makita na okay talaga siya. Kahit sa pics ang doon mo makita. Kasi, pag sa comments, ang malay mo, nagagawa pala siya ng dami account, tapos siya lang pala yun. Para ma- yung cellphone yan, mahirap na guys, ba diba? Kaya nga, sabi nila, pag once nang bumili ka ng iPhone sa una, very risky talaga yan, very risky. Kaya dapat, da, 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 <laughs> kaya dapat double check and maging wise ka guys. Kaya yun guys. Pero itong seller na ito, marerecommend ko talaga sa inyo. Kaya kung gusto nyo mag magbili ng online guys ng iPhone, ito ang marerecommend ko sa inyo. Basta guys, advice ko pa rin, kahit kilala ko na ito, basta tingin pa rin guys, sa comments guys, kung okay Guys, sa yun ang advice ko, guys. Kasi syempre, malay nyo, tao lang ako, nagkakamali din, guys. Malay nyo, sa 4S ko, okay pala. Pero sa ibang unit pala ng iPhone niya, hindi pala okay. Syempre, di talaga may iwas na may magkakamali. Syempre, dapat gawin nyo din yung part nyo. Maging wais din kayo. Tingnan nyo din yung comment nyo, guys. Comment doon sa seller na yun. Pero para sa akin, marerecommend ko tala pa rin talaga ito, guys. Basta maging wais lang, guys. Pati makiusapan naman din siya guys kasi once sabihin mo na parang nagdadalawang isip ka pwede mo naman sabihin sa kanya before bago ka bago mo i-deliver pwede i-picture mo. Pinipicturean naman niya guys. Ayun yung maganda. Kaya yun guys. At doon magtatapos yung review ko sa cellphone na iPhone 4S kung okay tulad ng sinabi ko, okay ba siya? Yes, okay siya. Okay siya pang secondary. Pero kung gusto nyo gawing primary, kung gusto nyo for the first time, okay lang din. Wala naman masama. Baslong, hindi ka may sa gaming, selfie lang, okay lang to siya. Kasi sa gaming, guys, uh, aminin ko, diba, dapat honest review. Madali, madali na talaga to siya. Mag, ma, madali na siya malobat. Este, madali talaga siya mag-lag. Tapos kung malobat, medyo matagal siya malobat, guys. Yun ang napapansin ko sa kanya. Minsan maabot siya one day. Kung hindi mo masyado gamitin, kung chat-chat ka lang. Pag sa wifi siguro. Pag sa data kasi baka mag-init siya. Doon siya malulobat. Kasi sa pansin ko sa wifi, okay siya. Pero pag sa data, parang feel ko doon na. Kasi doon naman talaga eh. Pag lalo na sa mga lower version na iPhone, pansin ko pag sa data doon talaga mag, ano, malulobat ang phone. Pero pag sa wifi, okay siya. Kaya yun guys. Tapos, okay ba sa mag sa online, okay siya as long maging wais ka. Basta sabihin ko lang, i-recommend ko lang itong seller na to na okay talaga siya. Dito ka na lang magbili pag one sa Shopee. Pero kung may kilala ka din ibang friend, may kilala ang friend mo na ano o oh, na doon na din na bibili sa Shopee tapos kilala niya yung seller, pwede din doon. Basta ako, gusto ko lang gusto ko lang mag-review nito, lalo na sa mga tao na simpleng tao na gusto mong bili, kahit ito lang 4S, kahit lower version lang to ng iPhone, okay lang yan, walang, walang masa mag-bili kahit lower version ba yan ng iPhone, as long ikakasaya ng self mo. Minsan kasi, kung trabaho-trabaho ka, minsan kailangan mo i-give yung sarili mo. Ang akin lang, gini-review ko lang to, kasi kunyari, syempre, may iba kasi ang tao, yun nga, tulad ng sinabi ko, simple lang, gusto mong makatry kahit iPhone, kahit lower version ng iPhone, tapos syempre, gusto niya ng magtingin sa YouTube kung ano pa yung mga ibang comments or suggestion, ko okay ba? Sa akin guys, okay siya, pero kung hindi ka mahilig sa gaming, to na sinabi ko, wag, kung hindi ka mahilig sa gaming, okay talaga siya. Pero kung mahilig sa gaming, bili ka na lang extra pang Android guys, kasi di talaga to siya pwede pang gaming guys, kasi maglalag, maglalag na talaga siya, kasi lower version na kasi to siya eh. Pero okay siya sa mga selfie, sa text, call, or sa mga maliit na apps na gusto mo i-download, pwede siya tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, Wattpad, Messenger, okay siya. Pero yun na lang muna guys. Kahit, ayun nga, tulad ko, pang secondary talaga siya. Pero kung primary, pero yun ang gusto mo i-download, okay siya guys. Medyo mag-lag siya, pero hindi siya as in totally mag-lag. Yung parang sa 100%, mga 30, mga 70%, okay siya. Lumaran siya ng ganun. Kaya, yun guys. At doon guys, doon magtatapos ang unboxing at ang pag- tanong na worth keep up in ba ang iPhone 4S this year 2019. Yun guys, maraming salamat sa paglaan ng oras nyo. And, ano ba? <laughs> Nakalimutan. Ano o? Oh. Ano o? Oh. Ano ba yan guys? Nakalimutan ko. And, 
kita kiss sa next vlog ko. Bye bye.